。嗨，大家好，欢迎收看《超认真少年》，这里是一个充满工业知识与想象力的频道。之前跟大家介绍过了许多传统的五金行，开架式的五金行，有千金的五金行，还有各式各样的五金行。今天我们要开始跟大家介绍高端式的五金行。而所谓的高端五金行呢，其实并不代表说它的价钱是很贵的，而是今天你必须要具有一些丰富的知识背景，或者是你是建设的，你是承包的，或者是你是设计师，你是建筑师，或者是你是一个有盛世的业主的时候，你才可以需要了解这一集。但是你不要紧张，其实这一集是对一般人非常重要的，因为你只要看懂今天这些特殊五金行的五金工具，不管是你要盖房子，以后要买新城屋，你要买建商的房子，或者是你要去做五金的加工，甚至你今天是小工厂，或者是你是 CNC 厂，或者是你是一些五金焊接厂，你都很。适合看这一集，因为里面有非常多的一些特殊五金工具，它就透过一些简单的力学功能做出来之后，每年销到全世界几千万个，基本上这是一个发财省钱重要的一集。所以以后你去买房子的时候，你就不只看地价，有时候你就看它搭配的五金是什么，有时候你可以看一下它的地脚链放的东西是什么，有时候你可以看它的门锁成本大概多少，你就可以大概猜出这个建商是参与多少钱。所以我说那个九妹的买房课程，其实应该找我一起拍。好了，那我们就快速走进去吧，因为在我们拍片的每时每分每秒，这边的车子都一直来来回回，这家店子还生意太好了。今天来到这里是一个我很怀念的地方了，这、就是从以前我在当学徒的时候，就是买那个铝脊型，或者是你要买一些那个门栓哦，然后门把，哎，这个，哎，看，这个超酷的吧？然后你说后面那个。没有，我在说，我不说后面穿，我是说前面这个。我不晓得你怎么四块。我这样轻轻碰一下，这不是电动的哦，这是完全靠着力学原理跟机械原理的结构，然后去做成的。这样子，你看一拉，两边联动的。这个等一下我们再慢慢跟大家讲。像我们在做建筑或者是做房子里面的时候，门其实是老师傅在做的，就是老司机真正有实力的人才去做门。那为什么我以前我从当学徒的时候就会来这种专门专项的五金行呢？其实因为这种五金行里面卖奇奇怪怪的东西特别多。就是好比说，圆球啊、铰链啊、门工器啊，一般人你是不是不太知道这些东西是来干嘛，对不对？但是这一集你如果看懂了之后，以后你会更懂得你家里面要怎么样居家装潢，跟怎么样把家里做得更漂亮。想不到这几年过去了，从以前我是一个小学徒、小工人，一路到现在来到这边，角色不一样。而这边公司呢的小朋友也长大了，我们欢迎我们吉利的老板。好不好？哎、欸，你老板，你要站这里。好，想不到孩子已经这么大了，长大了，长大了。对，从小对于五金热爱的小朋友，长大之后想要脱离家庭，也不是，<笑>做出更不一样的东西。是，但是老板，因为我们频道有一个特性，通常男生出现了之后，我们的流量就会瞬间往下。啊，我知道。好，所以请你离开，谢谢。好，好再见。等下老板就麻烦在后面帮我们做资讯的补充。今天我们在这一集里面，就是会除了介绍小工具之外，然后也会介绍到刚刚那个很特殊的联动拉门。一般人一定不太懂这个结构是怎么做的，所以我们先从基本的这间五金厂到底在干什么来开始跟大家介绍啊。如果今天你的工作会涉及到铁工类的话，你今天来这种五金厂一定会超嗨，就是它从测量工具啊，或者是到裁门道的东西啊。甚至到连这个 M Power 就是砂轮片，你看它的砂轮片是用盒装的，你知道盒装的砂轮片有多重要吗？砂轮片大家都乱放啊，所以就是你有时候都丢到包包里面，那就被折到，然后折到之后，那你出来切，然后就断就破掉，然后就射到自己，就射到旁边的人。有的时候那个漂亮的包装不重要，有的时候是盒子就是装起来让砂轮片安全的比较重要。比如我们以前有教过大家抛光，对不对？所以就是你要用什么牛布轮啊、冰布轮啊，或者是你要什么马轮，就这一类的专门店，有的时候一般一般我经常买不到，但是在这里买得到。然后这个哎、欸、，CH 晒衣架，各位，你家的晒衣空间不够用吗？就是你只要几颗壁虎，那你在这种专门店，你就可以买到这种电动式的晒衣架。老板要补充什么吗？新好男人代表，你是说装这个是新好男人代表，还是家里有这个是新好男人代表？嗯、对对对，你要让那个另外一半更好晒衣服。哇靠！不是吧？就是你要自己晒衣服啊？啊，我自己晒衣服。你在家是你晒衣服吗？对，我晒衣服。真的吗？我录起来了。有时候家里就是每个人长辈的身高不太一样，或者是今天你的空间需要要大要小的时候，你就是可以在这种专门五金行，你就是买到是一般不一样的晒衣架。如果不一定要装电动的，或者是你那边配电不方便，那你也可以装手动的。然后把衣服挂好了之后呢，你就可以再把它转上去。假设今天你是在那个农村，或者是在乡下，然后可能拉电不方便，或者是户外，这个方便。好，再下一个，我可以看一个奇怪的东西。你可以看到每个盒子里面有腰锁、地锁、辅助锁、多段锁、喇叭锁、指示锁，然后还有一路到这边，就是现在很流行的电子锁。然后电子锁现在也做得非常厉害哦，像这种各式各样的电子锁，就有一些只要用指纹，然后开进去，就没有我的指纹。或者是你可以从远端开锁，你现在在日本，你也可以帮台湾的家人开锁。所以它这种就是装门、装框，就是各种奇奇怪怪的，就是你会用到。
，像这种铝雕的装饰板，或者是那种铜建铸造的，这个可以干嘛呢？就是你家大门，你可以装外面。好像将近快十年前，我这边买过一个，然后到现在还放在我仓库里面，因为我不知道装在哪里。然后你知道什么是那个吗？地脚链。你知道地脚链是拿来干什么的吗？就是完全没概念。没有。我们先从脚链讲起好了。你只要先看得懂脚链，你大概就可以知道地脚链哦。像这个，我们就称为脚链。这个有概念吗？门旁边的那个吗？对，你只要家里面是开那种九十度的门，就是你一定上面通常会有这个东西。比较专业的五金厂里面，它光是脚链哦，就是有人讲小耳朵，然后有人讲奥利五，或者是大双叶、小双叶，然后铁瓦海，就是看你是铁瓦的还是你是。啊，双叶铰链，然后这个就是工厂或者是重工业用的。你可以把它想象成，你把一个木板或者是把一个钢板锁在上面了之后，你的门它就是就可以这样打开。所以你知道那个做好了门之后，就是有门框嘛，跟你的门门配合完之后，门上面有锁，那基本上这三样东西，那它就构成了。然后也有人会拿这个东西，然后来做门，就是用轴承，就是赔礼，对吧？这个里面。我知道看我们频道的有许多是小型的加工厂或者是小型的代工厂，就是有时候你做这种小东西，就是今天你看得到的所有想象出来的东西，你可能做一个之后，你每一年的单都可以靠这些东西量产。你怎么样把它改良，怎么样把它优化？像这种轴承的奥利维，它就是把你要的门把它焊在上面，或者是把你要旋转的东西焊在上面，你就可以利用这个轴承，然后去开关你的门，搭配你的门框。就有这种什么车芯的哦，卡芯奥利，所以这种铁工类的五金行或者是这种高端的五金行，就它卖的就比较不是一般的那种民生用品的东西，它卖的就比较会真的是工业工程，然后专业的人使用的。那地脚链它就长长这样，噔，地脚链就长这样子，看起来就像是一个小盒子，但地脚链它的价格不同，它是依照它放的那个门的重量不太一样，所以你的地脚链的价钱也不太一样。你是不是看它长这个样子？你也不知道它来冲它小，对不对？我先给大家一个简单的概念，就是门工器，门工器长这样，这个这个大家应该看过了吧？来，请看上面这个门，这个。当你在开门的时候，它是可以利用那个油压，然后第一个让门缓冲，然后第二个就是你让门可以自己退回去。但是如果你觉得这个很丑，所以很多豪宅啊、大建商他们用的就是地脚链，把它埋在你的门跟。大理石地的之间，然后用这个东西的油压，然后去旋转你的门，让你它的缓开，然后缓缓拉，这样子你对铰链是不是有一个完全不一样的概念呢？你知道这跟一般那个耳朵的铰链那个价钱是完全不一样的、哦，所以你去买房子的时候，就是你就可以看这个很小的细节，这个有一颗就是好几万。网上这个你知道什么？看起来也很不起眼，对不对？我跟你讲，这个削翻的。这个就是呢，我们小时候常常看到地上有那个黄色一块一块塑胶的砖垫，就是导盲用的嘛。现在不用那种东西了，对现在用这种，哎，定要走哎、哦，高级哎。因为小时候那个塑胶软垫，它可能踢久会烂掉，会脆化，或者是你在一些豪宅电梯、市府的办公大楼，你在地上踢到这个小小的一块黄黄的那个，就是导盲钉，它就可以让一些行动比较不方便，或者是眼睛比较看不清楚的朋友，你可以用脚这个触感，这样子。所以它光是这个哦，你看有红的，就是夜光的夜光的夜光，然后就是有摩擦触感，就是完全不太一样的，有完全平滑式的，然后它就可以依照不一样的需求定做你不一样的导盲钉。像这个小小一个东西，想说哎、欸、靠，这什么时候用？其实它用量很多，我们注意那个十字路口，只要过斑马线的地方，就是一票在那边一定会有。所以各位西恩西做车窗的老板，你怕没订单吗？来做导盲钉吧。<笑>然后下面这个。就这个小零件，是不是很多我们看频道朋友的工厂，你都可以做？你看牙条嘛，对不对？镭射嘛，然后那个螺丝嘛、螺母嘛，这样子。那你知道这个可以拿来用在什么吗？各位建筑师、有美感的设计师们、家庭主妇，你可想象得到这个东西可以来干嘛？老板，你说，这个叫做雨棚拉杆<笑>哦。雨棚，这个可能听到这个字也不知道是干嘛。那简单来说，就是我们大楼的遮雨棚。对，遮雨棚，你是不是？通常要落地，有一些设计师画出来的东西很不符合那个地心引力。雨棚哦、喔，我伸出去，要么就是落地，让它比较安稳。那雨棚拉杆就是拉住雨棚，它可以直接锁在你的那个建筑上，这样子你的整个房子看起来就会很简约。结构就是这样简单的设计。大家如果看到这样子类似的五金零件，你都可以想办法怎么样去把它可以改良更好，或者是让现场制作的人做起来更方便。开发这种东西其实是蛮赚钱的。那这个这个这个也可以让大家看，想想在干嘛的。
手把，手把很好，放在哪的手把呢？你说手把这样子，看起来是铁板烧。对对对对对，就是地上啊，埋在地上的手把，你看，比如说那个人孔盖啊，就是你要在地上也要装一个暗门，有没有？以前传统是就很丑，不然就挖一个洞，但挖个洞就很容易把脏东西留下去。它这个就是你在砍在地上的时候，它平常是这样子的。那当今天你要这个下面的门把它拉上来的时候，你就可以这样子拉着用掉，弄起来就会比较好看，然后它也不会影响你的那个行人在行走的时候脚会去去踹到它。所以对于门把，你又有很多概念，对不对？从这种漂漂亮亮的，就是很多奇特的门把，然后一路到刚刚我们讲那个铰链。就是你是不是对门的概念就是越来越有想法了？但是门它又分成开门、侧开门，又分成拉门。那拉门以前我们用传统式拉门，你知道怎样拉？用手拉，就能拉嘛。反正就是电动门嘛，像这边人噔噔，然后打开，然后就关起来，对不对？但是如果你今天拥有很好的机械结构的设计，很好的力学专场的时候，你做出来的拉门，你就可以做成这样。你看，我就碰一下，就拉过去，没有电哦、喔，各位朋友，这是不带电的。为什么会有这种拉门嘛？你看，身为五金门窗的专门店，身为一个想要逃离家族的老板，他自己去搞了这种就是联动式的拉门。你看这样子，我刚刚就只有碰一下而已，他就全部自己碎过去了。那这类的门的好处就是，第一个你不用夹手。那以前我们的传统式拉门就是，我们会拿一片，然后去撞第二片，第二片撞第三片，它会有上下轨道。你看到这个的地上，我在打开的时候。我这边下面整个地板是延伸过来的，就是高级的拉门，所以你就可以把不同样的空间，就今天你觉得，哎，这我想要做成一个会议空间，然后你就可以做这样子的联动式的拉门，然后这个拉过来，然后这个拉过来，然后你看环绕一圈，然后这空间完全不一样了，然后你再把这边再拉过来，你从拉左边，然后右边它也会跟着走，结构力学啊，朋友，从小学机械长大赚大钱，而一个门窗的好坏呢，你要怎么样看它的价值？其实你可以看它的那个五金件。就五金件，其实，在我们做谁钢的里面，它有很多的细节可以看。就好比说这个，第一个，你这个管它可以到多薄？管料看完了之后呢，下一个你可以看它的天地，就是你看它的上面，它可以藏在跟你的天花板是完全平的。然后下面的时候，你知道一个门呢、啊，它如果会按你海来海来海，就是可能土地公没有做好。土地公就是我们在门的这个下面会有一个长这样子形状的东西，然后这个我们在业界都称为叫土地公。那它的土地公是可以把它整个藏在这个门的下面的，管它就可以让那个门就是防止它的晃动。所以它的那个门啊，上下你如果做的越精密的时候，然后它你开起来的顺畅度就越好。讲到这边，你知道它的原理是什么了？会塞一些软软的东西，就让它可以缓冲。你说软软的缓冲哦，但是你摩擦越久的时候，它的缓冲就会越来越少。它当中当然有用到橡胶，让它停住，跟让它在推的时候抵住。像土地公，它其实本质就是。像橡胶，但是各位镜头前面的小朋友，你猜猜看，为什么我在开左边的门的时候，它右边会跟着开，而且它会同步联动，同步联动拉门嘛，对不对？然后你让它从同步停在一样的位置，然后往前推，然后最后它又缓冲，这样子轻轻合起来，所以你的手也不会被夹伤，或者小朋友突然冲过去给小啦，然后你也最后不会被夹到，它的整个秘密就藏在这个里面，这个上面，可以给大家一个概念，皮带有没有？皮带，当你今天左边转的时候，你右边是不是也会联动转？现在你有两边的联动的概念喽。啊，然后接下来就是你有没有知道滑轮定滑轮？你知道滑轮定滑轮是谁发明的吗？发明的班，哎，鲁班。你知道鲁班就是我们卖尺的时候不是有那个鲁班尺吗？像这个鲁班尺，当你拉开这个有没有六合银服宝库？这个我们是称之为鲁班尺。那你知道鲁班可是一位很厉害的神明，他叫巧圣先师。所以当你尺上面看到鲁班的时候，你就是用尊敬的方式对待他，好像滑轮定滑轮啊，像木工的锯子啊，或者是什么双人锯啊，据传说都是由鲁班哦，巧圣先师所发明的。所以说，做工程的朋友们，您大家可以去拜那个巧圣先师庙，鲁班保佑你。我们找机会来拍一集，跟大家讲解鲁班好了，就是叶佩鲁班，然后鲁班就制裁你。你要都用宗教练。先民，先民，休克喽！先民的休克。我们有机会跟大家。有一集来好好的讲解一下鲁班，所以刚刚关于这个门窗的知识，你还有什么想要知道的吗？刚才讲的其实蛮含糊的，蛮含糊的，是不是？其实等下这个里面已经有申请专利了，所以你如果真的想知道的话，你可以买一组去。那拆完之后，你也不要跟他做一样了，不然就被告，就是一定会被告的。以前没有这东西，因为以前的传统拉门就是木工拉门啊，或者什么。那它的这个什么玻璃，现在就是什么都可以换，就它的材质，像这个，来材料，各位老板，它只要是。
板类的，其实你基本上都可以用，你连这种反光的镜子啊，然后或者是木纹的啊，或各种就是蓝白烤漆啊，或者是这种。毛的，然后湿的、全透的、青的、灰的，而且我可以教大家怎么样去看东西的，为什么精致的东西它看起来好看，就是它的厚度啊。一般传统的这种的玻璃，它都可能用五米尼，然后他们用到是八到十米尼，八到十米尼，你知道它最大的差距在什么吗？强度吗？不是，是你可以把水力控藏得很好。你看它门旁边的这个玻璃，有没有？你有没有看到水力控？没有，对不对？水力控粘在里面的，细腻。<笑>好久没有玩这个，细腻。但隔音是不是比较好？当然也会比较好。声音是来自于声音的震动。那你的材料越厚，或者是你的材质越多种，那它一定是隔音效果越好。关于隔音，有机会我们在工程的时候再教大家一起。所以你看，它连连这个也是吗？老板，连这个这个也是。对。哦，所以这个是四个，是一固四动。总共五片，你们会上班开会讨论的时候，就两个人将自己在那边推来推去，测试的时候。所以我觉得这个案子基本上你可以这样子处理啊，还是我们尾牙来办这个比赛？可以，我们要推到点，然后完全他没有任何的震动感这样子，漂亮、啊，有没有？有没有？哦，有有有有，两千，吊轮。你知道我们那个办公室不是有一个我做的一个那个家具吗？我的那个吊轮就是从这边买的，就这个，它是大门轮。然后有些人是可以烧在地上的，然后你当然也可以烧在这个这个地方，但是你中间要有一个支撑，然后去撑住穿过它，那你就可以做成上吊式的门。上吊式的门听起来我们不太吉利的。今天的上去。悬吊式的门。然后从小颗的到这种大颗的，所以就是那种铁工厂的铁门啊，或者是谷仓门啊，或者是你在网络上看到一些奇奇怪怪的各种门，其实你只要把这一间的五金厂的很多零件拼拼凑凑，你都可以一定做出来。然后连这种扶手的顶柱啊，然后啊这个弯管就是特殊的五金厂才会卖的东西。联动感，这个应该大家很少见吧？联动感就是做固定门的，这个。讲起来可能要要花不少时间，有些不懂的话，或者是不知道怎么样拆装，我们都会有一个主力的时候，我们会拿一张图，然后这个图就可以告诉你门工应该怎么装啊，或者是你的联动感要怎么装、啊。然后这个万向头，这个应该大家一般也很很少在五金行买得到。这个就是以前在做不锈钢的扶手的时候，然后连这么小，你看很可爱、啊，小小一个这样子扶手，然后你要转向的时候，或者是你的大楼的那个逃生梯那个圆圈。圈圈，八分之三的圈圈。各位，你在五金行是不能干这种白烂的事情的，除非你今天跟老板认识，不然你真的不要这样做，你一定会打，然后一定会被赶出去。<笑>我来给大家看一些大家比较少见的东西好了。哦，管塞，大家知道钢塞吧？管塞应该比较少知道。管塞就是我们有一些方管，有没有铁管啊？四十乘八十就是四十米尼跟八十米尼的管子，有没有？哎，有时候你下面底下要收尾，就会拿这个把它咚敲进去，然后就可以管子就是很漂亮，然后后面没有下面没有开口。哎，这是两二分之一的二分之一的那个管，也是圆管，然后你可以最后把它圆管套进去，靠这个封起来。你看它这个有些小工厂就做这个，可能就做了二三十年了，就是专做这个，然后旁边这个。有很小的小设计，就是让你的管塞比较不容易脱落。有没有是从你小时候来的时候就有的东西？废弃的是，<笑>因为现在这种白铁东西越来越少用了。以前比较常做公园，什么阿北在吊档样那种扶手、栏杆扶手都是用北铁的。哦，管盖应该少见吧？管盖就是管子啊，下面盖着，所以你在一些大楼还是公共公园，像下面管盖就是一个圆管，然后它会在底下的时候收尾。一根这样子，想象得到吗？想象这里有个杆管子，哇，跳钢管舞，跳钢管舞的那个下面，它其实就会，就底座它会有一个收尾的地方，然后可以塞住它的那个锁的固定的点，可以把它盖起来。旁边的这个壁虎就是，哦，大家可以期待一下，我们之后会跟金属中心拍一个扣件，把这种锁固的啊、壁虎啊什么东西，我们会拍一个详细的一集跟大家做讲解。这一集大概就是这样子啊，就是我们的特殊五金行，所以台湾还有存在许许多多就是各种奇奇怪怪的各种五金行。那我们之后也会拍成就是不同的 EP 系列给大家看。好、啊，那有一些我们放不进去的内容，我们就放在我们的会员频道里啦。也希望你可以加入我们的会员，支持我们这个工业知识的频道。
。那以上就是超新少年。如果你有想要知道更多的奇怪五金知识的话，欢迎你在下面留言告诉我们。那你如果喜欢这类影片，欢迎点赞或分享给你的朋友。那我们就下次再见喽，拜拜。你知道我买你们家东西最早是什么吗？你说是轨道铝几？这个这个这个就是这个铝几轨道长这样。你知道那个时候就是反正我问一个老塞，我跟他说我要做那个滑门，然后滑门有一个好像四驱车啊，这个这个这个，有没有？这个很像是四驱车有没有？小车车，然后呢，它就会套在这个铝矩形里面，有没有？各位有没有想象出这是什么东西了？拉门。对，拉门就是你的拉门，就是这样就就这样做起来了。所以你会可以先把铝矩形锁在你的那个装潢的天花板，或者是装潢在你的嘎嘎上面，或者是你的焊接的框上面。然后之后呢，你就把这个这个下面是固定你你要的门片的，然后把这个四驱车啊放进去在里面，你就可以这样唰就可以滑了。但是一般人一定想说，你一个门做起来之后，我们要怎么放进去，对不对？所以它会做成像万象的。你想象一下，这是一个很大的板，你的门已经做好了，你的门你的门就长这样子嘛，所以你不可能这样塞进去嘛，对不对？所以它会这样子滑进去。这样子，然后你就可以把你的门从侧面转成九十度，再转回正面，然后一边放的时候一边转进去，变成九十度，是不是？我是不是讲的你听不懂？听得懂，你不要装懂啊！哎，这很难呢，这个我一开始第一次做的时候，我想很久哎，就发现哦，原来这是可以这样转哦，哇，原来这样，哇，好聪明哦，真的，我震撼。就就是一个门的，我就要跟大家讲一下，你你要买这个上面的时候，你要算一下你的门到底多重，这跟门的重量会差很多，就跟他们联动门是一样，不然你的那个铝件很容易坏掉。像传统的铝料，传统的门哦、喔，它就是用现成的轨道跟轮子去拼装，嗯，但我们的轨道不是。哦，你光比例是这样子。对，假设传统的拉门它有四片，对，它就要用四支这个单轨去。对啊对啊对啊对啊。但我们这个不是，是一体成型，所以就不会有。人为的因素造成的公差问题。我给大家看一下，我们那个公司的大门是我跟我们那个工班大家一起自己装的，你可以看一下我们的上面长这样。然后那个时候我们就是一根一根这样锁，而且那时候我们还打那个镭射水平哦，好像很很准。我们装完我们超超屌，我们觉得干我们超强，<笑>因为我们超大片，然后我们就装很准。它这个有一个很不错的设计啦，多这个凸点跟多这两根，跟跟多这两个，它结构强度就会差很多。外露式的那个。那个哦，你这个也开发啊？如果刚好在梁下没有做木天花的话，这个好像还是要跟大家讲一个正确的观念，就是你如果要把门藏得非常好，其实你要在做木工的时候，你就要做好。这边再一个，对，这个，我是这样子。如果今天你是要把门像刚刚那个完全藏在上面的时候，就要么在装潢的时候先把这个算进去，完成面要先算进去。如果今天你是突然家里要改装的时候，你要么就是要把天花板开一个槽，那不然你就可以用这个方式。所以就是你就不会看到一个那个四驱车的吊轨，然后吊在上面这样子。Hello， 我是王成立，我是贺龙，大家好，这是皮亚哥，欢迎收看《超人少年》，我是吴志，我是志奇，我是徐波。哈密 Video、Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看，独家喜剧大片会员无限看。Look at me, look at me， 这不是烂人吗？他们。